أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سجدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد ونبينا محمد الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما دائما كثيرا كثيرا وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والناس أجمعين ومن دعا بدعوته واستن بسنته وسار على نهجه واتبع ملته وقتد أثره إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد جابتي وطاريب رشنشا قنوغان ابن سجد شكور 
আমরা সদা সর্বদা সকলে আদা করি সেই মহান রব্বুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মীরের ময়দান মীরের ময়দানে অবস্থিত কিউসেট ইনস্টিটিউট জামে মসজিদে একত্রিত হওয়ার সনাতুল জুমা আদায়ের লক্ষ্যে একত্রিত হওয়ার তাওফিক দান করেছেন সেই জন্য সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আমরা সত্যি ভাগ্যবান এই জন্য যে মাহে রমাজানুল মুবারক শুরু হয়েছে আজকে আমাদের দেশে প্রথম রমাজান আমরা সম্ভবত এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি সকলেই সিয়াম সাধনা বা রোজা আমরা রেখেছি অনেক মানুষ যারা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এই সিয়াম সাধনা করতেছে না অথবা যারা এই মাস পায়নি তার আগেই তাদের কাল্লা রবুল্লা আলমিন পরজগতমুখী করে দিয়েছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যি আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান সেই জন্য আবারও আমরা মহান রবুল্লা আলমিনের সুক্রিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ পাশাপাশি আমরা এই মাসের যে দায়িত্ব আমাদের উপরে রয়েছে সেই দায়িত্ব যদি আমরা যথারীতি আদা করতে না পারি তাহলে সৌভাগ্যের বিপরীতে কিন্তু আমরা আমরা হতভাগা হব যেমনটি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম হাদিসে আসছে জিবরিল আমিন তিনি দোয়া করেছেন জিবরিল আমিন দোয়া করেছেন এবং আল্লাহ রসুল তিনি আমিন বলেছেন কাদের জন্য তিন প্রকারের ব্যক্তির জন্য এক প্রকারের হচ্ছে যারা এই গুরুত্বপূর্ণ মাস এই পবিত্রতম মাস এই মহিমান্বিত মাস এই ফজিলতপূর্ণ মাস পেয়েও যারা নিজেদের গোনাকে মাফ করে নিতে পারল না তারা হতভাগা তাদের দুর্ভাগ্য দোয়া করেছেন জিবরিল আমিন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম আমিন বলেছেন আমরা যেন সেই হতভাগা সেই দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত না হই সেই জন্য আমাদেরকে সচেতন থাকতে হবে এই মাসে যা করণীয় পাশাপাশি যা বর্জনীয় আমরা যেন সেদিকে লক্ষ্য করে এই মাসকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি এই মাসকে আমরা পাড়ি দিতে পারি এই মাসে আমরা আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে পারি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সে তাওফিক দান করুন বলুন আমিন অতপর বিশ্বনবী সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং মানব মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতুবা সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামের প্রতি আমরা পাঠ করি অগণিত দরুদ এবং সালাম মহান রব্বুল আলমিন সকল নবীদের উপরে বিশেষ করে আমাদের এই সর্বশেষ নবী তার পরিবার পরিজন সাহাবা একরাম তাবে আইন তাবে তাবেন সহ যারা নবীর উত্তরসূরি বা নবীর যারা অনুসারী বিশেষ করে এই নবীর যারা এই নিয়ম নীতি যথারীতি মেনে চলে যারা সঠিক পন্থী আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের উপরেও তার রহমতের দ্বারা বর্ষণ করুন আমিন সম্মানিত মুসল্লিয়ান আমি আপনাদের মাঝে এই প্রথম এসেছি নতুন এসেছি আমাকে যিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আপনাদেরই এই সকলের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং এই সব কিছুর যিনি মূল দায়িত্বশীল ডক্টর আবু তাহের সাহেব তাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আল্লাহ সুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি জাল্লা রবুল্লা আলমিন সময় মতো সহি সালামতে এখানে আসার তাও ফিক দান করেছেন সেই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আবারও সুক্রিয়া আদায়ার্থে আল্লাহর আল্লাহর প্রশংসা আদায়ার্থে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে রমাজানের সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র এই আজকে এখন থেকে নিয়ে 
রমজানের শেষ পর্যন্ত যেই কাজগুলো আমাদের করতে হবে আপনাদের সকলের জানা আছে মাশাআল্লাহ এখানে আমার মনে হয় যে সকলেই শিক্ষিত বা সুশিক্ষিত এবং সকলেই ইসলাম নিয়ে স্টাডি করেন কালচার করেন কাজেই রমজানের বিষয়বস্তু সকলেরই জানা থাকা এটি স্বাভাবিক তারপরেও সময়ের দাবিতে আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে এ রমজান মাসে যে করণীয়গুলো আছে সেইগুলো নিয়ে আমি একটু আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি ইনশা আল্লাহ ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লা প্রথমত এই মাসের গুরুত্ব এই মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান রবুল্লা আলমিন তিনি নিজেই মহা গ্রন্থ আল কুর আনুল করিমে এর গুরুত্ব বর্ণনা করে দিয়েছেন যে আয়াতে করিমে আমি আপনাদের সামনে পাঠ করেছি সেই আয়াতে মহান রবুল্লা আলমিন বলেন গোটা বিশ্ববাসীর জন্য যেটা হচ্ছে কি হেদায়ত স্বরূপ গোটা পৃথিবীবাসী শুধু মুসলিমদের জন্য না শুধু মুসলমানের জন্য না গোটা পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়ত স্বরূপ যারাই এই গ্রন্থকে পাঠ করবে যারাই এই গ্রন্থকে তেলাওয়াত করবে যারাই এই গ্রন্থকে মেনে চলবে তাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন হেদায়ত দান করবেন সুতরাং এই মহাগ্রন্থ আলপুর আনুল করিম সম্পর্কে আল্লাহ রবুল আলমিন যেমন বলেছেন হুদাল্লিন্নাস সকল মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক সেই মহাগ্রন্থ আলপুর আনুল করিমকে এই মাসে অর্থাৎ রমাজানুল মোবারকে নাজিল করে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সকল মাসের চেয়ে এই মাসের গুরুত্ব দান করেছেন পাশাপাশি বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি অনেক হাদিস এই সম্পর্কে ব্যক্ত করে গেছেন আমাদের মাঝে রেখে গেছেন যেগুলো সবগুলোই এই মাসের গুরুত্ব এই মাসের তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে আমি এই আয়াতের পুরো আয়াতের অর্থ আমি করতে যাচ্ছি না সংক্ষেপে শুধু বললাম যে এই মাস হচ্ছে সেই মাস যেই মাসে রমাজ কোরআনুল করিমকে নাজিল করেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হিসেবে এবং হৃদায়তের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী হিসেবে এবং হক এবং বাতিলের মাঝে পার্থক্য কারী হিসেবে মহাগ্রন্থ আল কোর আনুল করিম কাল্লা রব্বুল আলমিন নাজিল করে এই মাসে এই মাসকে মর্যাদাবান করেছেন অনুরূপভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেন হাদিসটি বর্ণিত বিশিষ্ট সাহাবি বিশিষ্ট হাদিস বর্ণনাকারী বা সবচেয়ে যিনি বেশি হাদিস বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি এই হাদিসটি বর্ণনা করেন ইদা ক্যান আউল লাইলিন শাহের রমাজান রমাজান মাসের প্রথম রাত যখন আগমন করে প্রথম রাত যেটা গত রাত চলে গেল এই রাত আগমন করার সাথে সাথে অর্থাৎ চাঁদ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা সাথে সাথে কি করা হয় সুফিদাতি সায়া তিন ও মারাদাতুল জিন্নি শয়তান এবং যারা এই জিন অবাধ্য জিন শয়তান এবং অবাধ্য জিনদেরকে কি করা হয় বন্দি করা হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় মানুষকে যেন অসোয়াসা দিতে না পারে মানুষকে যেন বিপদগামী করতে না পারে মানুষকে যেন গোমরা করতে না পারে সেই জন্য শয়তান এবং অবাধ্য জিন যারা তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে বন্দি করে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজা সমূহকে বন্ধ করে দেওয়া হয় জাহান নামের একটা দরজাও খোলা রাখা হয় না এই রমাজানুল মোবারকে হাত আবু আবুল জান্না ফালাম ইউলক মিনহা বাবুন এবং জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেওয়া হয় একটা দরজাও বন্ধ রাখা হয় না এবং একজন আহ্বায়ক একজন ঘোষক সে ঘোষণা করে বা এই বলে সে আওয়াজ করতে থাকে 
पवित्र मासे तुम अकल्याण कर बस्तु तुम ओ शरियत परिपन्थी विषय नहीं कार्यक्रम नहीं तुम सामने पा बाड़े ना तुम पिछे हटो तुम पिछले जाओ बाम थेमे जाओ वाली एवं अल्लाह रबुल आलमीन पक्ष के पवित्रतम मासे बसिवर जहां नाम मुक्ति देवा मानुष के वालिका कुल्लाइलिन एवं जे घोषक घोषणा कर सकल बोले सम्मानित मुसल्लियाल आज के अमुसलिम कथा बद मुसलिम मुसलमान जो कथाटी जो अनेक मुसलिम व मुसलमान सतान ताई पवित्रतम मास पे जे मसे मोटामुटी मास के उद्यापन करार मध्यमे निजे अतीत सकल गुणा के माफ करिए जाए ये मासे एम एक रजनी रही है जे रजनी सम्पर् महान अल्लाह रबुल आलमीन निजे लईलतुल कदर खुमिन आलफी शाह से हे लाइलतुल कदर कदर रजनी ये मास से जे रजनीटा कि खरुम मीन आलफी शाहर एक मास उत्तम अर्थात एक रात एक हजार मास उत्तम आलफी शाहर एक हजार मास उत्तम अर्थात ये एक रत जो क्यों यथारीति उद्यापन करते हजार मास इबादत कर बसिराते पा सुबहान अल्लाह तो ये सुवर्ण सूख अल्लाह रबुल आलमीन के दिए सर्वशेष उम्मत के अल्लाह रबुल आलमीन दिए इरपे जरा निजे गुना के माफ कर ता सत्य हत भागा ता सत्य मानूष ना अल्लाह रबुल आलमीन अन्नत्र जे एम किस लोक आहुम कुल्ला तक अंतकरण दिए बुझार जो शक्ति से बुझे ना बुझार तर चेष्टा करना अहुम आदानुल्लास्माउनाहा तक कर्ण बा तक श्रवण शक्ति दिए क्यों भलो कथा तरा श चेष्टा करना ओहम आईनुल्लाबिया तक सुंदर दो चक्षु दिए सब किस देखार जो क्योंकि भलो जिन देखार चेष्टा करना खराब दिखे तरा धावी तो अल्लाह रबुल आलमीन बोलें उल्लाका हे चतुष पर्त ने चतुष पर्त कत निकृष्ट हाँ अनेक समय कि वगलो के दूर दूर करी दूरे ताड़िए दी हाँ का आसते देना कूकुर शाल ये और निकृष्ट पशु अल्लाह रबुल आलमीन जरा यो मर्यादावान मास के पे मूल्यायन करलना तक अल्लाह रबुल आलमीन पशुर तुलना कर बर बल हुम अदल एर चे निकृष्ट पशु चेरा कि निकृष्ट आज के अफसोस लागे दुख लागे अनुरूप भाव गोटा मुस्लिम मिल्लत अजमाल मुस्लिम आला फर्दी सौमी रमदान ये रमजान मासे रोजा रखा ये कि गोटा मुस्लिम जति 
এই যে ফরজ এই ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন কোনো দ্বিমত কেউ করেন নাই যে ব্যক্তি এই ফরজিয়তকে অস্বীকার করে এ ফরজ এটাকে অস্বীকার করে যদি কেউ রোজা না রাখে সিয়াম সাধনা না করে তাহলে ওলামা একরামদের ফতোয়া হচ্ছে ইউস্তাতা তাকে তওবা করতে নির্দেশ করা হবে এবং সে যদি তওবা না করে কুতিল্লা মোরতাদ দেন সে মোরতাদ হয়ে গেছে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে ইসলামের মধ্যে সে নেই সুতরাং তাকে ওই মোরতাদ হিসেবে অমুসলিম হিসেবে তাকে কি করা হবে হত্যা করা হবে এটা হলো শরীয়তের বিধান হত্যা করে সুন্দর করে কাফন করে দাফন করা হবে মুসলমানদের কবরস্থানে না সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে ওলা ইউগাসাল তাকে গোসল দেওয়া হবে না ওলা ইউ কাফান তাকে এই সুন্দর কাপড় দিয়ে কাফন করানো হবে না ওলা ইউ সাল্লা আলহি এবং তার উপরে জানাজার সালাদ আদা করা যাবে না সালাদ পড়া যাবে না ওলা ইউদ ফানু ফি মাকাবির মুসলিমিন এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না তাহলে কি করতে হবে তাকে যেখানে সেখানে ফেলে দিবে পশু মারা গেলে যেরকম ফেলে দেয় অনুরূপ তাকেও ফেলে দিবে ওই পশুরা তাকে খাবে এই হচ্ছে শরীয়তের বিধান কিন্তু ভাইয়ের আমার আমার আপনার কাছেই ধারেই পার্শেই বহু লোক আছে যারা গুরুত্ব দিচ্ছে না সিয়াম সাধনা করতেছে না আমরাও অনেকে ও যে আদরের সন্তানদেরকে যে ওর লেখাপড়া আছে রমাজানের পরে ওর পরীক্ষা আছে সুতরাং সে যদি সিয়াম সাধনা করে রোজা রাখে তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটবে সুতরাং পরীক্ষা সুন্দর করে দিতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি অজুহাত দেখি আমরা অজুহাত বের করে তাদেরকেও আমরা রোজা রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি না বরং অনেক সময় আমরা কি করতেছি তাদেরকে বিরত রাখতেছি পরীক্ষা ভালো হওয়া না হওয়া আমার আর আপনার আমার সন্তানের হাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হওয়া না হওয়া আমার আপনার হাতে না মহান রব্বুল আলমিনের হাতে সব কিছু বরং আল্লাহর বিধান যারা মেনে চলে তারা এই সবসময় সফল কাম হয় এটিই বাস্তব যারা আল্লাহর বিধানকে মেনে চলে তারাই সফল কাম হয় ডাক্তার সাহেব এখানে যদি কেউ থেকে থাকেন নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এই কয়েকদিন আগেও এক ডাক্তারের কাছে আমি গিয়েছি কোথায় কোথায় তিনি বললেন যে রমাজান মাসে মানুষের অসুখ বিসুখ কমে যায় আমাদের চাপ কমে যায় রমাজান মাসে হ্যাঁ এই সিয়ামের বদৌলতে এই রোজার বদৌলতে পেটের অনেক সমস্যা সেগুলো কমে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমী এমনি তো বিধান করে দেন নাই হ্যাঁ মানুষের উপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলে দিলেন পঠিত আয়াতে ইউরিদুল্লাহরা তোমাদের জন্য যেটা সহজ তোমাদের যেটা সাধ্য মতো সেটাই আল্লাহ ইচ্ছা করেন ওলা ইউরিদ বিকুমুল অসুর কঠিন কোনো দিন তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইচ্ছা করেন না কঠিন কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না সহজটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের উপরে ধৈর্য করে দিয়েছেন যেটা সহজ এবং সম্ভব সেটাকে আর দিন ও ইসর নাল্লা নবী বলেছেন দিন হচ্ছে কি সহজ আমি আপনি কঠিন করে নিয়েছি মানুষ এটাকে কঠিন করে নিয়েছে দিনের কোনো কিছু পালন করা আসলে কঠিন নয় দিন রাতে সময় কতটুকু চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত তো সলাদ আদায় করতে কতক্ষণ লাগে এবার এই যে পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর মিনিট মোটামুটি এবার এই যে মোটামুটি কত পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর মিনিট সোয়া ঘন্টা এক ঘন্টা পনেরো মিনিট চব্বিশ ঘন্টা এই সোয়া ঘন্টা বাদ দিয়ে পনে তেইশ ঘন্টা পনে চব্বিশ ঘন্টা ইয়ে পনে তেইশ ঘন্টা আমি আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেছি আমার আয় রোজগারের জন্য আমার লেখাপড়ার জন্য আমার অন্য কোনো কিছুর জন্য আমি স এই পনে তেইশ ঘন্টা করতে পারতেছি সেখানে কেন সোয়া ঘন্টা আমি কেন করতে পারব না যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা যিনি আমার লালন পালন করতা যিনি আমার রিজিক দাতা যার হাতে সব কিছুর চাবিকাটি ভালো এবং মন্দ সব কিছুর তার জন্য এই সোয়া ঘন্টা ব্যয় করতে পারবো না এটি কেমন কথা হলো হ্যাঁ গল্প করে 
আড্ডা দিয়ে মোবাইল টিপা টিপি করে ইত্যাদি করে তো বহু সময় নষ্ট করতেছি আল্লাহর বান্দা হিসেবে এই সোয়া ঘন্টা সময় ব্যয় করতে আমরা পারতেছি না বারো মাসের মধ্যে একটি মাস যেখানে আমাদেরই কল্যাণ রয়েছে আমাদেরই ভালো রয়েছে সেই একটি মাস আমরা সিয়াম সাধনা করতে পারতেছি না আমরা আবার মুসলিম আল্লাহ রবুল আলমিন এই সিয়ামকে যেরকম ফরজ করে দিয়েছেন সলাদকে ফরজ করে দিয়েছেন জাকাতকে ফরজ করে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির ব্যাপারে ওলামা একরাম একই অভিমত পোষণ করেছেন যে সলাদকে যদি কি করে ওটা আল্লাহ নবীর হাদিস মানতারকা সলাত মতা আহমেদা ফাকাদ কাফার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সলাদকে বর্জন করবে সে কি মুসলিম থাকে না সে কফুরির দরজায় চলে যায় পৌঁছে যায় এবং এই সম্পর্কে আজকে ওই যে আব্দুল কাদের জেলা নিয়ে আমরা বড় পীর বলে আখ্যা দেই হ্যাঁ কিন্তু তিনি নিজে পীর দাবি করেন নাই নিজে তিনি পীর দাবি করেন নাই আজকে খুব কাছেই আমাদের আপনাদের এখানে কাছেই শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলহি তিনি নিজেকে মনে হয় বলে যান নাই যে আমি আমার মৃত্যুর উপরে তোমরা এরকম এখানে একটা মাজার তৈরি করবে এই করবে সেই করবে আমাকে পীর বলে আখ্যা দেবে তিনিও সম্ভবত বলে যান নাই কিন্তু আজকাল মানুষ সেটা করে নিচ্ছে তো আব্দুল কাদের জিলানি রহমাহল্লাহ তিনি তার একটা গ্রন্থ গুনিয়াত তলবিন সেখানে ওই সলাদ বর্জনকারীদের ব্যাপারে একই কথা বলেছেন যে তাকে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কি করা হবে হত্যা করা হবে এবং দাফন কাপন মুসলমানদের কবরস্থানে তারও কি হবে না জায়গা হবে না অনুরূপভাবে জাকাতকে অস্বীকারী জাকাতকে অস্বীকারী ব্যক্তি সম্পর্কে প্রথম খলিফা খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রবি আল্লাহ তালহ তিনি বললেন যে যে জাকাত এবং সলাতের মধ্যে পার্থক্য করবে তাদেরকে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব অবশ্য অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব তার মানে কি সলাত আদা করত কিন্তু জাকাত দিতে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল কারণটা কি কারণ হচ্ছে এরা ওই নব দীক্ষিত মুসলিম আল্লাহ রসুলের জীবনের শেষের দিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল হ্যাঁ ইসলামের যে এই আন্তরিকতা তাদের মধ্যে পুরোপুরি তখনও সৃষ্টি হয় নাই রাসুলের মৃত্যুর পর তারা বিভিন্ন যুক্তি দাঁড় করিয়ে তারা বলল যে আমরা জাকাত দিব না তখন আবু বকর রাদি আল্লাহ তাল্লাহ ঘোষণা করলেন যারা সলাত আদা করবে সলাতকে স্বীকার করবে অন্যদিকে জাকাতকে অস্বীকার করবে তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করব তো এক শ্রেণীর মানুষ বর্তমান কালেও আংশিক পালন করে আবার আংশিক পালন করতেছে না রোজা রাখতেছে নামাজ পড়তেছে না বা নামাজ পড়তেছে রোজা রাখতেছে না রোজা করতেছে নামাজ পড়তেছে কিন্তু জাকাতের ব্যাপারে অত্যন্ত গরিমসি ভাব প্রদর্শন করতেছে একটা কথা আমরা মাঝে মধ্যে বলে থাকি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের অন্যান্য দেশের সরকারের অনুপাতে বাংলাদেশ সরকার অনেক দেশের সরকারের চেয়ে গরিব বা দরিদ্র সরকার কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ দরিদ্র নয় বাংলাদেশে যে সম্পদ আছে এখনো এই সম্পদকে অ্যাওয়ারেজ করলে সম বন্টন করলে বাংলাদেশের মানুষ গরিব নয় শ কোটি টাকার মালিক তো বাংলাদেশে আছে আছে না অনেক আছে শ শ আছে একশত কোটি টাকার মালিক বাংলাদেশে শ শ না হাজার হাজার আছে একশো কোটি টাকা কত জাকাত আসে আড়াই কোটি টাকা একশত কোটি টাকা জাকাত আসে আড়াই কোটি টাকা এ আড়াই কোটি টাকা ওই ব্যক্তিরা যারা একশত কোটি টাকার মালিক তারা প্রত্যেকে যদি আড়াই কোটি টাকা করে জাকাত দেয় এবং জাকাত দেওয়ার যে সঠিক নিয়ম সেই নিয়ম মোতাবেক যদি দেয় তাহলে দেখা যাবে পাঁচ দশ বছর পরে বাংলাদেশে জাকাত নেওয়ার মতো লোক পাওয়া যাবে না থাকবে না 
নিয়মটা কি সিস্টেম কি আজকাল তো ওই যে সামনে ইলেকশন আসতেছে বা আসবে সেই জন্য মানুষকে দেখানোর জন্য কি শাড়ি লঙ্গি ইত্যাদি ইত্যাদি জাকাত দেওয়া হয় তাই না হ্যাঁ এবং যেখানে দেখা যাচ্ছে এই যে চিটাগাঙের ঘটনা আপনারা শুনেছেন বা জেনেছেন সেখানে লোক মারা গেল এর আগে সাবেক মেয়র সাহেবের কুলখানি করতে যে সেখানে লোক মারা গেল এর আগে ঢাকা এই ফকিরা পোলে সেখানে জাকাতের কাপড় নিতে যে পদদলিত হয়ে লোক মারা গেল এইগুলো তো হচ্ছে মানুষ দেখানোর জন্য একটা শাড়ি দিচ্ছে একটা লঙ্গি দিচ্ছে জাকাতের নিয়ম কি এবং জাকাতের সত্যিকার অর্থে হকদার কে আল আতরাবো ফাল আতরাব আপনার নিকটতম যে আসছে সে আগে পাবে সে বেশি পাবে আপনি হ্যাঁ নিকটতম ব্যক্তিদেরকে কি করেন ওই যে পাঁচশো টাকার একটা লঙ্গি বা শাড়ি দিয়ে নয় দরকার পরে তাকে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন আড়াই কোটি টাকা যদি হয় পঞ্চাশ হাজার টাকা করে দিলে কয়জনকে দেওয়া যাচ্ছে আড়াই কোটি টাকাকে পাঁচজনকে দেওয়া যাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার করে সরি পাঁচশো জনকে দেওয়া যাচ্ছে আড়াই লাখকে দেওয়া যাচ্ছে পাঁচজনকে আড়াই লাখ এক কোটি টাকাও যদি হয় তাহলে তার জাকাত আসতেছে আড়াই লাখ এই আড়াই লাখকে পাঁচজন আর ওভাবে পাঁচশো জনকে দেওয়া যাচ্ছে একজন ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় স্বজন বা এলাকার মিলে পাঁচশো জন খুঁজে পাবে না আমার মনে হয় পাওয়া যাবে না তাহলে পাঁচ দশ বছর পরে না সকলেই এইভাবে যদি জাকাত বন্টন করে তাহলে দেখা যাবে এই বাংলাদেশের মানুষকে ওই যে সমুদ্র পাড়ি দিতে যে তারা ডুবে মরতেছে হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন দেশে তারা জেল খাটতেছে এটা তাদের করতে হতো না এই দেশেই তাদের কর্মসংস্থান হতো এবং হ্যাঁ পরবর্তী কোনো এক সময় জাকাত নেওয়ার লোক পাওয়া যেত না কিন্তু বাংলাদেশে সেই ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে আজকে আমাদেরকে ব্যবস্থাপনা কোন ব্যবস্থাপনা কোরআন এবং সন্ন্যার ব্যবস্থাপনা দিন এবং শরীয়তের ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে মানুষের নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে আমি বিষয়বস্তুর একটু বাইরে চলে গেছি তারপরে এটাও আলোচনা দরকার ছিল বলে আমি একটু আপনাদের সামনে ইঙ্গিত করলাম এখন আমি একটু বলতে চাচ্ছি আগেই বলেছি যে রমাজানের এই পূর্ণ চিত্রটা আপনাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করব নিয়ত সিয়াম বা রোজার নিয়ত আজকাল তো বাজারে অনেক বই পাওয়া যায় তাই না সেই বইগুলোতে হ্যাঁ নামাজের নিয়ত রোজার নিয়ত ওজন নিয়ত এটার নিয়ত সেটার নিয়তে ভর্তি যেগুলো সম্পর্কে ওলামা একরাম বলেছেন লা আসলাহ এর কোনো ভিত্তি নেই ওই সকল যে গদ বাদা নিয়ত এর কোনো কোনো ভিত্তি নেই নিয়তের অর্থ কি মনে মনে সংকল্প করা গতকাল যখন চাঁদের খবর পাওয়া গেছে বা চাঁদের খবরের দরকার ছিল না যেহেতু ও তিরিশ হয়ে গেছে সাবান সুতরাং আজকে আমরা নিশ্চিত আমরা শ্যাম পালন করব গত সন্ধ্যার পর থেকেই আমাদের নিয়ত হয়ে গেছে যে আজকে আমরা সাহারি খাবো এবং কি করব আমরা শ্যাম পালন করব নিয়ত আমাদের তখনই হয়ে গেছে আর ওই নাওয়াই তো আন আসমা গাদান ইত্যাদি নিয়তের কোনো ভিত্তি নেই যে নিয়তগুলোকে বলা হয়ে থাকে কি শরীয়তের পরিবেশে সেটা হচ্ছে বেদাত একজন জানাশোনা মানুষ ইচ্ছা করে সে বেদাত করতে পারে না এক নম্বর সুতরাং এখানে নিয়ত মনে মনে সংকল্প করা আর এই ফরজ সৌমের জন্য ফরজ রোজার জন্য নিয়ত কখন করতে হবে কাবলাল ফজর ফজরের সময় হওয়ার পূর্বেই এমন না ওই যে এক শ্রেণীর মানুষ আছে হ্যাঁ কি এই আড্ডা দিয়ে বা এই করে সেই করে হ্যাঁ রাত্রি অনেক হয়ে গেছে তারপরে বাসায় ফিরলো ফেরার পরে কি করলো রাত দুটা আড়াইটার সময় খাওয়া দাওয়া করলো খাওয়া দাওয়ার সময় সে একটু মনে মনে করলো যদি হ্যাঁ সাহারির সময় উঠতে নাও পারে এই খাওয়া দিয়েই চলবে রোজা রাখতে পারলে রাখব না হ্যাঁ রাখব না এটা রোজা হবে না পরিষ্কার তাকে ফজরের সময় হওয়ার পূর্বে মনে মনে সংকল্প দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে আমি আজকে শিয়াম সাধনার জন্য রোজা রাখার জন্য এই খাবার খেলাম এবং নিয়ে করে ফেলতে হবে হ্যাঁ নফল রোজার ব্যাপারে যদি ফজরের আগে কেউ নিয়ত না করে নাও খায় দিনের বেলা সে যদি নিয়ত করে ফেলে যে আমি এখন রোজা রাখবো সকাল থেকে কিছু না খেয়ে যে কোনো সময় যদি সে নিয়ত করে এটা নফল রোজা হবে কিন্তু ফরজ রোজা হবে না সুতরাং ফরজ রোজার নিয়ত আগেই করতে হবে রাত থাকতে অর্থাৎ ফজরের পূর্বে দুই নম্বরে সাহারি খাওয়া এ সাহারি খাওয়া সাহারির সময়ে সাহারি খাওয়া হচ্ছে সন্নত 
যে কথাটি বললাম যে এটি সেটা করে বারোটা একটা সময় খেয়ে নিল সাহারি সময় উঠতে কষ্ট হবে আর ফজরের সলাতেরও দরকার নাই হ্যাঁ এটা ঠিক হবে না সাহারি সময়ে সাহারি খেতে হবে এবং সাহারি খাওয়াটা কি আল্লাহ রসুল বলেছেন এটা হচ্ছে বরকতময় সাহারি খাওয়া সুতরাং সাহারি সময় সাহারি খেতে হবে আল্লাহ রসুল অন্য হাদিসে বলেন যে আহলি কিতাব এবং আমাদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে কোনটা সাহারি খাওয়া এবং রাসুল অন্য হাদিসে বলছেন খালেফুল ইয়াহুদ আবার নাসারা ইহুদি নাসারা আহলি কিতাব ওদের তোমরা মোখালাফাত করবে ওরা সাহারির সময় সাহারি খেত না সুতরাং তোমরা কি করবে সাহারির সময় তোমরা সাহারি খেয়ে নিবে কম খান আর বেশি খান একটু খেতে হবে তাহলে এটা কি সুন্নত আদায় হবে ইফতার ইফতারের সময় কখন বর্তমান এই আধুনিক সময়ে বর্তমানকালে আমরা সেকেন্ডের হিসাব যেখানে করতে পারতেছি সেখানে ওই সতর্কতা বসত আজকাল দেখবেন হাজারো ক্যালেন্ডারে নিচে লেখা থাকে সতর্কতা বসত তিন মিনিট বা চার মিনিট বা পাঁচ মিনিট বিলম্বে টাইমকে নির্ধারণ করা হয়েছে এটা কোনো ক্রমে ঠিক হবে না হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলেছেন ইদা আকবাল আল্লাহ মিন হা হোনা ও আদবার নাহার মিন হা হোনা ও গাবাতিসাম সুফাকাত আফতারতা এক কথায় যখনই সূর্য অস্তমিত হবে সূর্য যখনই ডুবে যাবে ওই মুহূর্তেই ইফতার করতে হবে আপনারা এর আগে দেখেছেন কি না পেয়েছেন কি না জানি না বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল একটা লিফলেট সারা হয়েছিল একটা লিফলেট হ্যাঁ ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা অ্যাড্রেস দিয়ে একটা লিফলেট সারা হয়েছিল সেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের এই চিটাগাং আর ওদিকে ঠাকুরগা বা চাপাই নবাবগঞ্জের এই দূরত্বের ব্যবধানের প্রেক্ষিতে আঠারো থেকে ছাব্বিশ মিনিট পরে ইফতার করতে হবে সূর্য অস্তমিত হওয়ার নাউজবিল্লা এরা অমুসলিমদের দালাল মুসলিমদের ইমানকে নষ্ট করার জন্য এই সকল কাজ করে থাকে সব সময়ই আপনারা দেখবেন এবং পাবেন কিছু লোক আছে যারা মুসলমান এবং যারা সরল মনা মানুষ তাদেরকে তাদের ইমানকে নষ্ট করার জন্য এই ধরনের কিছু চক্রান্ত করে থাকে লিফলেট সেরেছিল কি যে আঠারো থেকে ছাব্বিশ মিনিট পরে ইফতার করতে হবে সূর্য অস্তমিত যাওয়ার পরে আর আল্লাহ রসুল কি বললেন এ দেখা বাতির সমস্ত ফাঁকা দপ্তরটা যখনই সূর্য ডুবে যাবে তখন তুমি কি করবে ইফতার করবে পাশাপাশি যে ক্যালেন্ডারগুলো কথা বললাম হাজারো না লাখো ক্যালেন্ডার আপনারা পাবেন যে সতর্কতা বসত তিন মিনিট চার মিনিট পাঁচ মিনিট পরে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে কোনো দরকার আছে হ্যাঁ যেখানে আমাদের এখন হ্যাঁ হাতে হাতে আমাদের টাইম আমরা দেখতেছি পেতেছি মেনটেন করতেছি সূর্য দেখা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না এটার দরকার নেই সূর্য ডুবলো কি ডুবলো না আমরা সচক্ষে আমরা প্রত্যক্ষ করতে না পারলো সেটার দরকার হচ্ছে না আমরা হ্যাঁ এখন ঘড়িরও দরকার নেই এখন তো মোবাইল মাসাল একটা না কয়েকটাও থাকে সঙ্গে কাজে টাইম মেনটেন করার কোনো যেখানে সমস্যা নাই সেখানে ওই সতর্কতা বসত টাইমকে বিলম্বিত করে করার এটাও আর একটা কি ষড়যন্ত্র এটাও আল্লাহ রসুল বলেছেন ততদিন পর্যন্ত আমার উম্মত কল্যাণের উপরে থাকবে যতদিন তারা দ্রুত ইফতার করবে দ্রুত বলতে কি সময় হওয়া মাত্র যখন ইফতার করবে এতদিন পর্যন্ত আমার এই উম্মত কল্যাণের উপর থাকবে আমরা কল্যাণ চাই না অকল্যাণ চাই ইচ্ছা করে কেন আমরা অকল্যাণের পথকে আমরা বেছে নিব এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না সংক্ষেপে বলতে হচ্ছে যে এরপরে আমরা আসি লাইলাতুল কাদার সম্পর্কে লাইলাতুল কদর তো আমরা ফিক্সড করে নিয়েছি সাতাশে রাতে তাই না কিন্তু আল্লাহ রসুল যথার্থই বলেছেন সহি হাদিসে তাহার রাও কোনো রাওয়ায়তে আছে কোনো বর্ণনা আর কোনো বর্ণনা আছে ইলতামি সুহা হ্যাঁ কখন এই লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করতেন বলা হয়েছে তাহার রাও লাইলাতুল কাদরি ফিল বিত্রি মিনাল আশ্রি মিনাল আশ্রিল আওয়াখির মিন রমাদান শেষ দশকের বেজুর রাতে তোমরা কদরের রাতের তালাশ করবে শেষ দশকের বেজুর রাতে তোমরা কি করবে এ কদরের রাত তোমরা তালাশ করবে তালাশ করার অর্থ কি রাত্রি জাগরণ করতে হবে রাত জেগে ইবাদত বন্দেগি করতে হবে হ্যাঁ শেষ দশকের বেজুর রাতে সাতাইশকে আল্লাহ নবী ফিক্সড করে দেন নাই সুতরাং আমাদের করার কোনো যুক্তি নেই একুশ তেইশ পঁচিশ সাতাশ উনত্রিশ এই রাত্রিগুলো আমাদের জাগতে হবে আল্লাহ নবী হ্যাঁ হাদিসে এসেছে যখন শেষ দশক আসত শেষ দশকে যখন উপনীত হতেন 
তখন তিনি কমর বেঁধে বসতেন এই শব্দ আছে হাদিসে মসজিদে কমর বেঁধে বসতেন তিনি জাগতেন ও আই কাবা আহ এবং তার পরিবার পরিজনকে তিনি জাগাতেন আর আমরা এখন ব্যস্ত কি নিয়ে যত রমাজান ওদিকে গড়াবে শেষের দিকে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য কেনাকাটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত বিশেষ করে শেষ দশকে হ্যাঁ কি মার্কেটে জায়গা পাওয়া যায় না তার মধ্যে ভিড় কাদের বেশি মহিলাদের যাদেরকে বলা হয়েছে তোমরা বাড়িতে থাকো তোমরা পর্দায় থাকো তোমরা বের হইও না আর তাদের ভিড়টা হচ্ছে আজকাল বেশি ওই শেষ দশকে মার্কেটগুলোতে হ্যাঁ বিপণিত এইগুলোতে তাদের ভিড় পর্দার কোনো বালাই নেই রমাজান যেখানে পবিত্রতম মাস এই মাসে বেশি করে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে আর বেশি করে সেই মাসে বেশি অসতর্ক হয়ে যাচ্ছে আমাদের মা বোনেরাও আরেকটি জিনিস এই সিলেট শহরে আপনাদের কি আসে না আসে জানি না আমাদের ঢাকা শহরে আমি ওখানে দুটা মসজিদের ক্ষতি দুটো দুটো করে চারটে জমা পড়ে পুরান ঢাকায় একটা মসজিদ পুরান ঢাকার একটা বিশেষ ঐতিহ্য আছে সেইখানে আমাকে মুসল্লিদের পক্ষ থেকে বলা হলো যে একটু বলবেন মেহরবানি করে গত রমজানেই হ্যাঁ বলা হয়েছিল যে এই পুরান ঢাকার এই লোকেরা এই সদল বলে এ চলে যায় নিউ টাউনে তারা চলে যায় সাহারি খাওয়ার জন্য বড় বড় হোটেল রেস্টুরেন্টে নামি দামি হ্যাঁ হোটেল রেস্টুরেন্টে দলে বলে চলে যায় তারা সাহারি খাওয়ার জন্য তো এইটা তো শরীয়তের বিধান না শরীয়তের বিধান হচ্ছে ওই রাতগুলোকে বেশি করে আরও কি করবে এবাদত দিকে করবে জাগবে কিন্তু তা না করে তারা এই হ্যাঁ বাজার ঘাট এবং খানা পিনায় মেতে ওঠে আরও এই রমাজান মাসে বেশি করে তার আবি সম্পর্কে অথবা কেয়ামল লাইন সম্পর্কে সময় শেষ দু চার পাঁচ মিনিট যদি যা সমস্যা নেই তো একটু বলতে হচ্ছে তার আবি আর কেয়ামল লাইন অনেক কথার মধ্যে এই সম্পর্কে যেটা শুধু এই সহি পন্থী আলেমরা নন পূর্বের সালাবদের থেকে যারা এই বিভিন্ন মাজহাব পন্থী তাদেরও অনেক আলেম তারা এইটা ঘোষণা দিয়েছে যে আট টাকা অর্থাৎ তেরো বা এগারো রাখাতের যে হাদিস মায়েশা কর্তৃক এটা হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম হাদিস বিশ রাখাতের হাদিস সম্পর্কে অনেক ওলামা একরাম তারা মন্তব্য করেছেন যে হাদিসটি হচ্ছে দুর্বল সুতরাং এগারো রাকাতের হাদিসের সঙ্গে বিশ রাখাতের হাদিস এটা টিকে না এখানে সংক্ষেপে বলে দেই ওলামা একরামের যেটা ফতাওয়া আল্লাহ রসুলের সন্নত হিসেবে যদি আপনি তার আবি অথবা কেয়ামল লাইফ যেটি আদা করেন সেটা হচ্ছে কয় রাকাত এগারো রাকাত এটা হচ্ছে আল্লাহ নবীর সুন্নত এই সুন্নত মনে করে হ্যাঁ এগারো রাকাত পড়তে হবে কেউ যদি বেশি পড়তে চায় সাধারণ নফল হিসেবে পড়ার সুযোগ আছে সাধারণ নফল হিসেবে কেউ যদি বেশি পড়তে চায় সুযোগ আছে কিন্তু সেটা কি করতে পারবে না কোনো রাকাত ফিক্সড করতে পারবে না সংখ্যা ফিক্সড করতে পারবে না যে বিশ রাকাতই পড়বে না সেটা চলবে না অন্য হাদিসে আসছে সলাতুল্লাহ মাসনা মাসনা রাতের সলাত হচ্ছে দুই দুই রাকাত করে আল্লাহ নবী বললেন এই দুই দুই যে রাখাত করে পড়তে পড়তে যখন তুমি সকাল হয়ে যাওয়ার ভয় করবে তখন তুমি কি করবে এক রাখাত দিয়ে বেতের পরে তুমি শেষ করবে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় সাধারণ নফল হিসেবে যদি কেউ বেশি পড়তে চায় পড়তে পারে তবে আল্লাহ নবীর যেটা শূন্য সেটা হচ্ছে কয় রাখাত এগারো রাখাত অথবা কোনো কোনো বর্ণনা তেরো রাখাতের কথা বলা হয়েছে তো আল্লাহ নবীর সন্নতের উপরে থাকাটাই হচ্ছে আমাদের কি উচিত বা যুক্তিযুক্ত আরও কথা ছিল বলার সুযোগ নেই সর্বশেষ একটা আবেদন আপনাদের কাছে করতে হচ্ছে এটা আমার জন্য না আপনাদের জন্য বা আমাদের সকলের জন্য সেটা হচ্ছে গত জুমায় নাকি একটু বলা হয়েছে আজকেও বলতেছি হ্যাঁ মসজিদ নির্মাণ প্রসঙ্গ মানুষ সাধা স্বাভাবিকভাবেই এই রমাজান মাসে একটু বেশি করে খরচ করে তো মসজিদে কিন্তু জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না এটা আপনাদের জানা আছে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবেন মসজিদে জাকাতের টাকা দেওয়া যাবে না তবে এমনও দান খরাত মানুষ বেশি এই রমাজান মাসে করে থাকে ফজিলত বেশি পাওয়ার জন্য সুতরাং এটা আমাদের মসজিদ আপনাদের মসজিদ আমাদের কাজে লাগবে আপনারা এই বিশেষভাবে একটু এই দানের হাতকে বাড়াবেন এবং বিশেষ করে মসজিদের দিকে আপনারা খেয়াল করবেন 
এই প্রথম তলাটা কমপ্লিট করার একান্তই দরকার আজকাল মানুষ তো কি একটু আরাম চায় তাই না তো এখানে এই আজকে হয়তো একটু ঠান্ডার দিন কিন্তু গরমের দিনে এই সাপরা টিন শেডে সলাদ আদা করা একটু কষ্টকর হ্যাঁ আজকাল মানুষ আরাম প্রিয় আরামের যেটুকু বৈধ সেটা করতে নিষেধ নেই সুতরাং এটার একান্তই দরকার হয়ে পড়েছে আপনারা একটু হাতকে প্রসার করবেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এরশাদ করেছেন যারা মুমিন তারাই কি করে মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদ আবাদ করে এই মসজিদ নির্মাণ করে আবাদ করে এটা কাদের পরিচয় মুমিন প্রকৃত মুমিন যারা তারাই করে থাকে আল্লাহ রসুল বলেছেন মামবানা লিল্লাহি মসজিদান যে দুনিয়াতে একটা মসজিদ নির্মাণ করে দেবে আল্লাহ রব আলমিন পরকালে তার জন্য একটা সুন্দর ঘর আল্লাহ রব জান্নাতে তাকে তার জন্য নির্মাণ করে রাখবেন হ্যাঁ কোনো কোনো বর্ণনা আছে যেই পরিমাণে যেই টুকুন মসজিদের জন্য করবে আল্লাহ রব আলমিন ওই টুকুন দেবেন আর কোনো বর্ণনা আছে তার চেয়ে উত্তম বা বেশি করে আল্লাহ রব আলমিন পরকালে এর প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ রব আলমিন তার চেয়ে উত্তম ঘর তাকে দান করবেন জান্নাতে সুতরাং আসুন আমরা এই রমাজান মাসে আমরা যেমন সলাদ শুধু রমাজান মাসে নয় সারা বছর পড়ব নিয়মিত রমাজান মাসে তারাবি বা কিয়ামুল লাইল এটা আমরা করব কিয়ামুল লাইল অন্য মাসে করতে নিষেধ নাই তাহাজ্জত যেটা তাহাজ্জত সেটা কি হ্যাঁ জান্নাতে যাওয়ার যেটা সবচেয়ে সহজ একটা আমল এখানে হাদিসে বলা হয়েছে কয়েকটা বিষয়ের কথা তার মধ্যে অসল্য ওন্না সুনিয়াম অসল্য বিল্লাইল ওন্না সুনিয়াম তাদ খুলুল জান্নাতে বিসালাম আল্লাহ রসুল বলেন যে নিশিতে একদম হ্যাঁ যখন মানুষ বেশিরভাগ মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন ওটে সলাদ আদা করো তাহলে শান্তির সঙ্গে জান্নাতে তুমি প্রবেশ করবে হ্যাঁ ফরস সলাতের পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সলাত হচ্ছে কোনটা তাহাজ্জতের সলাত যাদের বয়স হয়ে গেছে অন্তত পক্ষে তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব একটু অভ্যাস করুন রেগুলার না পারলেও চেষ্টা করুন হ্যাঁ ওই দশ এগারো রাখাত না পারেন আপনি দুই রাখাত পড়েন পড়ে আপনি বেতেরটা পড়েন চার রাখাত পড়েন পড়ে বেতেরটা পড়েন অভ্যাস করুন এর অনেক ফজিলত বা মর্যাদা রয়েছে আরেকটা কথা একটু সংক্ষেপে বলি শেষ করছি সেটা হচ্ছে এতে কাফ আল্লাহ নবী নিয়মিত আয়তে কাপ করতেন রমাজানে তাই না এবং কোনো এক বছর করতে পারেননি কোনো কারণে পরে সাওয়ালে তিনি কি করছেন তিনি বিশ দিন এয়তে কাপ করছেন তো এয়তে কাপ করার যুক্তি কথা হচ্ছে একটা কথাই সেটা যে এই কদরের রজনী যেই রজনী হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এটা পাওয়ার জন্য আপনি কনফার্ম আপনি বসলেন না এয়তে কাপে কোনো প্রয়োজন দেখা দিল আপনি চলে গেলেন ওই রাত্রিটাই আপনার কি এলোমেলোভাবে পার হয়ে গেল হ্যাঁ কোনো এমন দরকার যে আপনি এখন নিষেধ করতে পারলেন না কিন্তু যখন আপনি এতে কাপে থাকবেন আপনি নিষেধ করতে পারবেন এই জন্য যে এতে কাপে করা ব্যক্তি মসজিদ থেকে তার বের হওয়ার কোনো সুযোগ নাই তাহলে প্রতি রাত্রি আপনি নিয়মিত ওই রাত্রি উদযাপন করতে পারবেন এবং এই রজনীটা আপনি নিশ্চিতভাবে পেয়ে যাচ্ছেন এই জন্য এতে কাপ করা দরকার যাদের সুযোগ আছে সম্ভব হবে আপনারা এতে কাপ করার চেষ্টা করবেন এই মোটামুটি বিক্ষিপ্তভাবে যে আলোচনা আমি আপনাদের সামনে আজকে রাখলাম আল্লাহ রব আলমিন এগুলোর উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব আলমিন এই মাসটাকে আমাদের গোনা মাফের অশিলা করে দিন আল্লাহ রব আলমিন এই মাসে বেশি বেশি করে সব কিছু নেক ইবাদত আমল করার তৌফিক দান করুন আমিন ও আখির আলহামদুলিল্লাহ রবুল আলমিন ও আকুল কৌলিহাদিনিমিন ফসলফিরহিম নহমদুহু অনুসল্লি আলা রসুল হিল করিম ও বাদ সকলে এই দরুদ পড়ি মনে মনে আল্লাহ মসল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কমা সল্লি তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্ন কে হামিদ উম মজিদ আল্লাহ বারিক আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কমা বারক তালা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম ইন্ন কে হামিদ উম মজিদ 
আমরা দোয়া করি সকলেই সকলের জন্য যারা অসুস্থ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে সুস্থতা দান করুন যারা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে সে সমস্যা থেকে মুক্ত করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যথারীতি এই পবিত্রতম মাস উদযাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলেরই হায়াতে তৈয়বা দান করুন এবং আমরা যতদিন এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকব আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার দিনের উপরে কায়েম এবং দায়েম রাখার তৌফিক দান করুন ইবাদ আল্লাহ রহমকমল্লাহ ইবাদ আল্লাহ রহমকমল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়া আমরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা ইদিল কুরবা ওয়া ইনহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়ালা যিকরুল্লাহি আকবার ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন ফাযকুরুনি আযকুরুকুম ওয়াশকুরু লি ওয়ালা তাকফুরুন